ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அபி தமிழ் யூடியூபர் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மீன் வாங்கிறதுக்காக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஈரோடு பக்கத்தில் பள்ளிப்பாளையங்கிற ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் வந்து அங்கே கிடைக்கும் ஆற்று மீன் வந்து அங்கேயே வந்து கிடைக்கும் எல்லா வகையான மீனுமே அங்கே இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக நாங்கள் மீன் எடுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே போய் தான் எடுப்போம் இன்றைக்கி உயிரோட மீன் வாங்கி அதை எப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் குக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இந்த கடையில் தான் வந்து நாங்கள் இன்னைக்கு மீன் வாங்க போகிறோம் ஸோ கடல் மீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஸில் போட்டு நிறைய பாக்ஸ் பாக்ஸாக வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி மட்டும்தான் சாப்பிடுவோம் நாங்கள் இன்றைக்கி எந்த மீன் வாங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரி மீன் இல்லைன்னா வெரா மீன் இந்த ரெண்டு நேமுமே சொல்லுவாங்க அந்த மீனுக்கு ஸோ அந்த மீனை தான் வாங்க வந்திருக்கோம் அந்த கடையிலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டியில் வந்து அந்த மீனை உயிரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க வெறா மீன் ஸோ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி டூ கேஜி வாங்க போகிறோம் ஸோ நம்ம மீன் வந்து எந்த சைஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பே ரெண்டு மீன் சேர்ந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிலோ தான் வருது ஸோ இன்னும் ரெண்டு மீன் வாங்க போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக வந்து டூ கேஜிஸ் வாங்குகிறோம் இந்த மீன் கையில் பிடிக்கவே முடியாது வலு வலு வலுன்னு இருக்கும் இதை வாஷ் பண்ணும்போது அப்படி தான் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி அந்த மேலே இருக்க லேயர் வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணணும் நிறைய பாசம் இருக்கும் அது மேலே ஸோ பிடிச்சி இப்போ அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணுவாங்க ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் இங்கேயே வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பீஸ் போட்டு கொடுத்துருவாங்க பீஸ் எந்த சைஸில் வேணும் என்னங்கிறத நம்ம சொன்னோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க வீட்டில் போய் நம்ம வந்து தயிர் கல் உப்பு போட்டு நல்ல இந்த மாதிரி கல்லில் உரசி நம்மளும் மறுபடியும் கழுவிட்டு தான் இதை குக் பண்ணணும் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கேட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த ஸ்லைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டு கொடுக்குறாங்க நம்ம வீட்டிலேருந்து போகும்போது இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா கேரி பேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து நம்மளோட பாத்திரத்துலேயே வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்போ போனாலும் நம்மளோட பா பேக் அண்ட் டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து நம்ம கொண்டு போயிடணும் நான்வெஜ்லாம் வாங்கும்போது தயிர் கல்லுப்பு எடுத்து நம்ம நல்லா கல்லில் உரசி நீட்டாக வந்து கழுவிக்கணும் நிறைய தண்ணியில் போட்டு கழுவிடுங்க ரெண்டு லெமன் சைஸுக்கு புளியை வந்து போகும்போதே ஊற வச்சுட்டு போயிட்டேன் ஸோ மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப்பில் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஏழு தக்காளி ஊற வச்ச புளி சீரகம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து ஜாரில் வந்து அப்படியே போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் சீரகம் தக்காளியும் வந்து இதில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்து வந்து நமக்கு தேங்காய் பால் வேணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் தேங்காய் துருவண தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதையும் ஜாரில் போட்டு நல்லா பால் எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து ஊற வச்சிருக்க புளியும் நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு பீஸ் ஜிஞ்சரை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அரைச்ச பேஸ்ட்டு புளி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு 
மீன் குழம்பு எப்போவுமே மண்பானையில் வைக்கும்போது அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக மீன் குழம்பு வைக்கும்போது நான் இந்த மாதிரி பானையில் தான் வைப்பேன் ஸோ கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் கறி லீப்ஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் தாளிக்கிறதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஜிஞ்சரையும் இதில் போட்டுடலாம் இந்த ஜிஞ்சர் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போடும்போது தனி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் குழம்புக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் மீன் குழம்பு வைக்கும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும் கொஞ்சமாக தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ ஸ்பைஸ் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அதே அளவுக்கு மூணு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மசால்தூள் எப்போவுமே வந்து எண்ணெயில் போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து அந்த எண்ணெயில் வதங்கும் போது நல்ல டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளியும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே புளியை வந்து வடிகட்டிட்டு சேர்த்துங்க புளியில் இருக்க டஸ்டெல்லாம் வந்து அப்போ தான் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி புளியை சேர்த்துக்க போகிறேன் புளியும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கனால இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை மறுபடியும் ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க நிறையா தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க புளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் மீன் குழம்பு சமைக்கும் போது எப்போவுமே அதை நல்லா மூடி வச்சு சமைச்சோம் அப்படின்னா அதோட வாசம் ஃப்ளேவர்லாம் வந்து வெளியே போகாமல் அந்த குழம்புலேயே அந்த டேஸ்ட்லாம் இருக்கும் அதனால் நல்லா மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பழையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுருங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வரும்போது தான் மீன் துண்டை வந்து சேர்க்கணும் வறுவலுக்கு தனியாக குழம்புக்கு தனியாக மீனை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த துண்டுங்களை வந்து நான் குழம்புல போட போகிறேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம மீன் துண்டை சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் மீன் வந்து ஈஸியாக குக் ஆயிரும் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா அது கரைஞ்சிரும் அதனால் நம்ம போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நாங்கள் மீன் குழம்பு வைக்கும் போது எப்போவுமே வந்து மொதல் நாள் ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ ஈவினிங் டைமில் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது எடுத்து செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நைட்டுக்கு வந்து டிஃபனுக்கு வந்து இந்த மீன் குழம்பு யூஸ் பண்ணிப்போம் வறுவலையும் குழம்பையும் வந்து திருப்பி எகைன் நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூனும் வந்து சாப்பிடுவோம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஆகும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ நைட்டுக்கு வந்து இப்போ மீன் குழம்பு வித் தோசை ஏன்னா ஏர்லி மார்னிங் போய் நம்ம எடுத்துகிட்டு ரொம்ப டைம் ஆயிரும் அந்த டேவே வந்து நமக்கு அதுக்கும் சரியாயிடும் அதனால் நம்ம பிஃபோர் டேவே வந்து இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி எடுத்து சமைச்சு வச்சுருவோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து மீன் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ரிவ்யூ வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நைட் டின்னருக்கு வந்து தோசை வித் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டாச்சு இப்போ மீன் வறுவலுக்கு வந்து எந்த மாதிரி மசால் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தலை வால் ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் வந்து நம்ம குழம்புக்கு போட்டாச்சு அடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து வறுவலுக்கு எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் வறுவலுக்கு மசால் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பிளெண்டரில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை எடுத்துக்கோங்க ரவை நம்ம எதுக்காக சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல ஒரு பைண்டிங் கொடுக்கும் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க மூணு க்ரீன் சில்லி சேர்த்துக்கோங்க க்ரீன் சில்லி எதுக்குன்னா சில்லி பவுடர் என்ன தான் போட்டாலும் அதில் வந்து காரம் இறங்க மாட்டேங்குது அதுக்காக க்ரீன் சில்லி போடும்போது நல்ல ஸ்பைசினஸ் இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் 
ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பேஸ்ட் அரைக்கும் போதே சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மீனோட வந்து நல்லா அந்த மசால் வந்து இறங்கும் ஸோ இப்போ அந்த மசால் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மீனில் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சிட்றேன் ஸோ பிஃபோர் டே நைட்டே மேரினேட் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் அந்த மசால் எல்லாம் வந்து மீனில் வந்து இறங்கி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதோட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ எல்லா பக்கம் வந்து நல்லா ஈவனாக வந்து மேரினேட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நல்லா ஒரு ஏர்டேட் கண்டெய்னரில் வந்து எடுத்து ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து ஏர்டேட் கண்டெய்னரில் போட்டாச்சு இதை ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரை பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் கேஸ்ட் அயன் பேனில் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக கோகோனட் ஆயில் போட்டுக்க போகிறேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஆயில் இருந்தால் போதும் நம்ம நிறைய ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கேரளாலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபிஷ்ஷை வந்து கோகோனட் ஆயிலில் தான் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க அது ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஃப்ரைக்கு ஸோ நம்மளும் வந்து கோகோனட் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த பேனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைமில் வந்து நைன் ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்ல லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணுங்கள் ஈவனாக வந்து ரெண்டு பக்கம் குக் ஆகும் இந்த மாதிரி ஹெவி பாட்டமில் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்லோவாகவும் நீட்டாகவும் குக் ஆகிடும் எல்லா பக்கம் ஈவனாக குக் ஆகிருக்கும் இப்போ ரெண்டு பக்கம் வந்து நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க கேஸ்ட் அயனில் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பார்பிக்யூ சிக்கன் மாதிரி பார்பிக்யூ ஃபிஷ் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு குக் ஆயிரும் நம்ம இந்த மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஜூஸியாக சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கும் இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு பாருங்க எந்த அளவுக்கு சூப்பராக குக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரிஷ் ஃப்ரை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மசால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு டேஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபிஷ் ஃப்ரை இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு மீன் குழம்பு ரைஸ் வித் ஃபிஷ் ஃப்ரை நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அந்த மசால் பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆயிருக்கு கேரளா ரைஸோட மீன் குழம்பு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் மீன் குழம்பும் மீன் வரவும் செய்யும்போது இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ரிவ்யூஸ் தான் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்